তো ভুলটা ওই জায়গাতে একটা আমার হয়ে গেছে যখন সেল শুরু হয়েছে তখন আমি ভাবছি আমি মনে হয় কোটি কোটি হয়ে যাচ্ছি তিন ডলার বা পাঁচ ডলারের ক্যাম্পেন চলে এর বেশি না পাঁচের উপরে মনে হয় দশ আমি কখনো চালাই নেই তো আজকে ওটে দেশে আমি যেটা ফিল করলাম যদি আমি তখন ও টেকে পেতাম তাহলে মানে আজকে বাংলাদেশে যারা অনেক ভালো ভালো পর্যায়ে আছে কয়েকটা কোম্পানি যাদেরকে আমি চিনি একদম কাজ থেকে তারা আমার পরে শুরু করেছে তখন আপনাকে আমি মেসেজ দিতে গিয়ে দেখি যে আমি একুশ সালে আপনাকে মেসেজ করেছি আমিও কেবল দেখলাম কথা হয়েছে হ্যাঁ একুশ সালে মেসেজ করেছি এবং আপনি খুব পোলাইটলি বলেছেন যে সাথে আছি আপনি যে আমাকে লিঙ্ক দিয়েছেন সেই লিঙ্কে লাভ রিয়েক্ট দিয়েছে আমি চব্বিশ সালে এসে তেইশ সালে এসে আমি প্ল্যান দিই আমার প্ল্যানে অনেকগুলো ভুল ধরলো আমি সেটা আপনার খারাপ লাগে নাই আপনি বিজনেস কেবল শিখছেন তেরো সাল থেকে আজ পর্যন্ত যা বিজনেস করছেন এগুলো কি ছিল হাওয়া আসলে হাওয়া ছিল আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও বাংলা ইকম বেসকাম এই ভিডিওগুলোতে এই ভিডিও সিরিজে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছিল বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলি বিশেষ করে যারা অনলাইন বিজনেস করি আমরা অনলাইনে লোকালি ই কমার্স এবং এফ কমার্স এরকম কিছু গেস্ট যারা রিয়েলি মাঠে কাজ করতেছে তাদেরকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের সমস্যাগুলো শোনা হয় এবং তাদের সমস্যার রিয়েল সমাধান করা ট্রাই করা হয় সো রিয়েল উদ্যোক্তা রিয়েল টক রিয়েল প্রবলেম রিয়েল সলিউশন খোঁজার চেষ্টা তো এই ভিডিওগুলো এই জন্যই করা হয় যদি আপনি অনলাইন বিজনেস করতে চান বা করতেছেন আমি শিওর দিয়ে বলতে পারি এই প্রবলেমগুলো আপনারও আসবে বা এসেছে তো এটার সমস্যাগুলা শুনেও অনেক সময় সমাধান আমি দিতে পারি পারি না যদি আপনার কাছে সমাধান থাকে অবশ্যই ফুল ভিডিও দেখবেন কমেন্ট করবেন এবং এছাড়াও আরও যে সিরিজগুলো আছে সেগুলো দেখবেন আশা করি অনেক উপকৃত হবেন আজকে আমার সাথে আসেন জাহাঙ্গীর ভাই জাহাঙ্গীর ভাই একটু আপনার পরিচয়টা দিবেন আমাকে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ম্যান্টোর আমি মূলত এখন আমি একটা পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করি সেটা হচ্ছে আমি একজন ওটিআর স্টুডেন্ট ছিল ভালোই মূলত শিপমেন্ট করতাম হচ্ছে ইতালিতে হঠাৎ আমাদের বায়ার মারা যায় তারপরে মানে এটা অনেক একটা লং জার্নি আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি তো তারপরে হচ্ছে আমাদের আসলে বিজনেস মানে আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছিলো আপ অ্যান্ড ডাউন হতে হতে আমার যে ফ্রেন্ড ছিল ওর বাবা এবং আমার বাবা দুজনে টিচার ওর বাবা হচ্ছে আমার টিচার আমার বাবা হচ্ছে ওর টিচার তো দুজন একসাথেই যাত্রা শুরু করেছিলাম মাঝপথে যখন আমাদের বায়ার মারা যায় তখন আমার বন্ধু একটু মানে রিক্স ফ্রি থাকতেও বেশি আসলে পছন্দ করে ও বলল যে আমি আর ফ্যাক্টরি কন্টিনিউ করতে পারছি না তুমি দেখো কি করবা আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে ক্লোজ করে দাও আমি দেখি আমি কি করতে পারি তো আমাদের মেশিন ছিল হচ্ছে ছেচল্লিশটা তো আমি আঠারোটা মেশিন রেখে দেন হচ্ছে মানে বাকি যে মেশিনগুলো ছিল সেগুলো সেল করে মানে ও বিদায় হয়ে গেল তারপরে আসলে আমার যাত্রা শুরু তখন আমি বায়ের কোথায় পাবো শুরু করলাম হচ্ছে প্রথম অফলাইনে নিউ মার্কেটে সেখানে প্রোডাক্ট যখন দিচ্ছিলাম নেওয়ার সময় সে দুই লাখ তিন লাখ টাকার প্রোডাক্ট নিচ্ছে কিন্তু যখন প্রথম টাকা দিচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছে পরবর্তীতে এমন হচ্ছে বিষয়টা যে এই টাকা হচ্ছে তার আমি তার সাথে আসলে মানে মানে এমন একটা সিচুয়েশন যে মনে হয় যে আমি তার কাছে হ্যাঁ এমন বিপদে পড়ে গেছি যে তাকে শোনালো কি সব কিছু বলতে হচ্ছে তো এটা যখন আমার সাথে বারবার হচ্ছিল তখন আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে না এভাবে আসলে হবে না আমাকে খুচরা কিছু করতে হবে তখন পনেরো সালে আমি প্রথম পেজ ওপেন করি আসলে তখন পেজ যে চলে বাংলাদেশে সেটা আমি জানতাম না এবং অনলাইনে যে সেল করা যায় সেটা আমি জানতাম না কিন্তু পেজ ওপেন করলাম আমার ইউনিভার্সিটির কিছু ছোট ভাই ছিল ওদেরকে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলাম তখন একটা টি শার্ট তৈরি করতে আশি থেকে নব্বই বা একশো বিশ এরকম খরচ হতো ওরা আমাকে দুশো টাকা দিত বা কোনো কোনো সময় আড়াইশো টাকা দিত আমি ওদেরকে প্রোডাক্ট দেওয়া শুরু করলাম 
তো আমার দেখা আমার চোখের সামনেই ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে কমপ্লিট করেছে তো আমার চোখের সামনে যখন আর ছোট্ট একটা রুম ছিল সেই রুম থেকে ও মিরপুর ডিএসএস অফিস নিল আর অফিস ছিল উত্তরাতে তো আর অফিস আসার পরে আমার মানে আমি অবাক হয়েছি যে এই ছেলে যে কিনা আরও পাঁচ ছয় মাস আগে সে কিছুই করতে পারে নাই তার পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল এখন তার ডিউসেসের মতো জায়গা বিশাল বড় একটা অফিস এটা আসলে আমার কাছে খুবই অবাক লাগছে তখন আমি অনলাইনে আসেন না তখন আমি অনলাইনে আসি না বুঝলেন যে অনলাইনে এটা পাওয়ার আছে হ্যাঁ এটা আমি ক্লিয়ার হইলাম যে কিভাবে সম্ভব আমি ওকে প্রোডাক্ট দিচ্ছি ও এই জায়গায় চলে গেছে কিন্তু আমি সেই জায়গাতে আসি ইভেন তো ওই সময় ওর ইনভেস্টও ছিল না টোটাল ইনভেস্ট আমি ওকে দিচ্ছিলাম তখন আমার চিন্তা আসলো যে না আসলে আমার অনলাইনে সেল করা শুরু করতে হবে সিস্টেম জানতাম না কিভাবে করতে হবে সেটাও আমি আসলে বুঝতাম না আমার এক কাজিন ছিল কাজিনের কাছ থেকে ওই ক্রেডিট কার্ডের সাপোর্ট নিলাম আমি একদম এই টুলসের কাজ আগেও জানতাম না এখন যে যতটুকু জানি এটা আমি তখন কিছুই জানতাম না কত সালে এটা এটা হচ্ছে মেটোর পনেরো ষোলোর দিকে পনেরো ষোলোর দিকে হ্যাঁ তো সেল শুরু করলাম টি শার্ট বানিয়ে ওটা তখন আমার আমি সবসময় আসলে একটু ইউনিক ডিজাইনেই করি আমার ষোলো সালের প্রোডাক্টগুলো দেখলো আপনারা বুঝবেন টোটালি ডিফারেন্ট তো আমি যখন শুরু করি আমার ওই ভাইটা যাকে আমি সাপোর্ট দিচ্ছিলাম ও আমাকে বলল যে ভাই আজকে গুড নিউজ আছে কি গুড নিউজ আজকে প্রায় ছত্রিশটা পার্সেল আমি ডেলিভারি দিচ্ছি আমার মানে আজকের দিনে সবচেয়ে ফার্স্ট তখন আমি দেখলাম যে আমার নব্বইটা প্যাকেট আমি কিন্তু বুঝি না কিন্তু আমি যে ক্যাম্পেন রান করে দিচ্ছি আমার ছোট ভাই তখন ও যখন আমাকে বলতেছে আমার গুড নিউজ আছে ছত্রিশটার মতো সেল তখন আমি দেখছি যে আমার নব্বইটার মতো অলরেডি প্যাকেট হয়ে গেছে তো ভুলটা ওই জায়গাতে একটা আমার হয়ে গেছে যখন সেল শুরু হয়েছে তখন আমি ভাবছি আমি মনে হয় গুটি গুটি হয়ে যাচ্ছি আমাকে আর কে পায় এই থিঙ্কিংটা আসলে আমার অনেক বড় একটা মানে লসের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেল করা শুরু করলাম হঠাৎ করে আমি একাই সব কিছু করি আর যদিও আমার ফ্যাক্টরিতে আছে প্রায় বিশ পঁচিশ জনের মতো ওয়ার্কার কিন্তু আমি সব কিছু একা সামলাই এই পেস মেসেজ দেয় তিন ডলার বা পাঁচ ডলারের ক্যাম্পেন চলে এর বেশি না পাঁচের উপরে মনে হয় দশ আমি কখনো চালাই নেই আমি পাঁচ ডলার যে ক্যাম্পেন চলে তাতে আমি মানে আসলে সেল করে কুল পাচ্ছি না তো হঠাৎ করে মনে হইলো আমার কাছে যে আসলে আমার এত সেল হচ্ছে এটা আমার পক্ষে একা একা সম্ভব না আমি কি করলাম আমি বন্ধ করে দিলাম যেন এইভাবে আর আমি সেল করব না কারণ হচ্ছে প্রতিদিন মানে আমার ওয়াইফ আমাকে খাওয়াই দেয় আমি খাওয়ার সময় পাই না তো আজকে ওটে দেশে আমি যেটা ফিল করলাম যদি আমি তখন ও টেকে পেতাম তাহলে মানে আজকে বাংলাদেশে যারা অনেক ভালো ভালো পর্যায়ে আছে কয়েকটা কোম্পানি যাদেরকে আমি চিনি একদম কাজ থেকে তারা আমার পরে শুরু করেছে বাট আজকে মানে ওনাদের যে অবস্থা ওটি জয়েন করছেন কবে সাত থেকে আট মাস সাত থেকে আট মাস হ্যাঁ এই সাত থেকে আট মাসে এখন পর্যন্ত কি অবস্থা সাত থেকে আট মাসে এখানে একটা মজার বিষয় আমার সাথে ঘটছে মেন্টর আমি মূলত বাংলাদেশের বাইরে আমার নিজের ব্র্যান্ডেই সেল করি বাহারাইন কাতার দুবাই সব জায়গায় আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ড অনেকে অনেক প্রোডাক্ট চায় কিন্তু আমি বলি যে না আমি তোমাদেরটা দিতে পারবো না যদি আমার ব্র্যান্ড নাও তাহলে আমি দিতে পারবো তো ওরা এতে এগ্রি হয় এবং ওরা অনেক হ্যাপি যে না আসলে যে প্রোডাক্টটা আমি পাচ্ছি প্রোডাক্টগুলো খুব ভালো দামে ওরা সেল করছে হঠাৎ করে যেহেতু ভলান্টিয়ারিং একটা আমার নেশা রয়েছে আপনারা জানেন আমি আসলে একটা ফাউন্ডেশনে আছি তো ওই ভলান্টিয়ারিং করতে গিয়ে আসলে আমি যে বিজনেস করি মানে সত্যিকার অর্থে এটা আমার মাইন্ড থেকে চলে গেছিল যে এটা আসলে আমি ফোনে ফোনে আসলে বিজনেস হয়ে গেছিলো আমার ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্ট হচ্ছে কাপড় একজনে দিচ্ছে সুইং হচ্ছে আমার ছেলেগুলো যে সিএনএফে আপনি মানে বিজি হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্কে বাট এইদিকে বিজনেস আপনি নাই বাট ফোনে যতটুকু চলছে হ্যাঁ চলতেছে মাসে পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ সত্তর লাখ টাকা সমস্যা হওয়ার কথা তো সমস্যা তো হয়েছেই হ্যাঁ এখানে আসতেছে তো দিচ্ছি তো ওনারা আমার সাথে বিজনেস করতেছে হঠাৎ মানে কি কারণে আমি জানি না এটা আসলে মানে এই যে সামাজিক যে কার্যক্রম এই কার্যক্রমে থাকতে থাকতেই আমি আসলে বিজনেস নিয়ে যে বসবো সেই ভাবনা আমার ছিল না তো হুট করে আমি আসলে একটা ডিউ দিয়ে দিই ওদেরকে সব মিলে প্রায় অনেক টাকা তো দেখলাম যে আমার দেড় কোটি টাকার মতো নাই হয়ে যাচ্ছে এবং ওদের জন্য যে প্রোডাক্টটা আমি বানাইছি সেই প্রোডাক্টটা আমি আর ফ্যাক্টরি থেকে বের করতে পারছি না একটা চরম খারাপ পরিস্থিতি আমার তৈরি হয়ে গেল মানে এই পরিস্থিতিটা আসলে কেউ জানে না আজকে আপনার সামনে আমি বলছি মানে এমন একটা পরিস্থিতি যে আমার এখন বাজার করার টাকা নেই অথচ আমি কিন্তু করি টাকা সেল করি একটা ভুল হ্যাঁ এই যে আমার এটা শুরু হয়ে গেল তখন আমি ভাবতেছিলাম যে আসলে আমি কি করব তো এই এই যে চার পাঁচ বছরের জানি আমি 
সতেরো সালে আমি আন্টার অনলাইনে আর সেল করি নাই ছিল পেজ দিচ্ছি হয়তো শীতের আগে ওই যে বুস্ট এখন তো আসলে ক্যাম্পেন জানি আমি ওই যে বুঝতাম যেখানে গিয়ে বুস্ট করতে হয় বুস্ট করতাম পাঁচ দিন সাত দিন চলতো কিছু পাইকার আসতো নিত এই পর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম তো তখন চিন্তা করলাম যে আসলে তো অনলাইনে আমি সেল করেছিলাম পনেরো ষোলো সালে এবং ভালোই সেল ছিল এখন যেহেতু সবাই অনলাইনে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাকে আসলে আগাতে হবে খুচরা কিছু করতে হবে যেহেতু পাইকারি করে আমি নিউ মার্কেট হারাইলাম এখন বাংলাদেশের বাইরে যাদেরকে আমি প্রোডাক্ট দিচ্ছি তারও আমাকে আটকাই দিচ্ছে এখন আসলে আমি কি করব চিন্তা করতে করতে চা খাইতে গেলাম আমারই কিছু ভাই ভ্রাত ওদের সাথে ওরা আমাকে বললো যে ভাই আপনি অনেক ভালো করবেন কারণ আপনার তো একজন ডেডিকেটেড মানুষ আপনি ওটিতে যুক্ত হন এর আগে আমি ওটির নাম কখনোই শুনি হ্যাঁ ওটি কে ওটি কি আমি জানি না ছোট ভাই ওর নাম হচ্ছে নীরব ওর ওটির সব কোর্স করা কমপ্লিট কিন্তু এখন ওটি এতে যুক্ত হয় নাই গতকালকে আমাকে বলতেছে ভাই সাত আট হাজার যাই হোক যেহেতু আপনি আছেন আমি কিন্তু এবার যুক্ত হবই আমি আচ্ছা ঠিক আছে তো মজার ব্যাপার হচ্ছে মানে এই জায়গায় হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি ইউনিক লাগছে আমি চার দোকানে খেয়ে ওটিয়ের নাম বললাম আমি আমার বাসা এবং অফিস হচ্ছে উপরতলা এবং নিস্তলা আমি বাসার থেকে নাম তো দেব ওটি এর অ্যাট আপনার আপনার ক্যাম্পেন আমি কথা ভালোভাবে শুনি নাই ওটি দেখছি ওই যে আমাকে বলছে ওটিয়ে না শুনে আমি দেখলাম যে এখানে কোর্স ফি কত আমি এটা দেখতে গেলাম কোর্স ফি দেখতে গিয়ে আমি সব কিছু এন্ট্রি দিচ্ছি নাম ঠিকানা সব ফোন নাম্বার দিলাম যখন বিকাশে আমি পেমেন্ট করব তখন দেখি আমার কাছে উনচল্লিশশো নব্বই টাকা নেই কম আছে কিছুটা পঞ্চাশ ষাট টাকার মতো কম তো আমি বললাম যে থাক তাহলে পরে কিনি তো একদিন বা দুই দিন মাঝখানে চলে গেল দুই দিন পর আমাকে ওটের অফিস থেকে ফোন আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম ওটি থেকে বলছি আমার এটা সবচেয়ে বেশি মানে কি বলে আমি এতটাই অবাক হয়েছি যে এটা কিভাবে সম্ভব আমি তো আসলে পে করি নেই কিছুই করি নেই কিন্তু আমার কাছে ফোন আসলো এটা আমার কাছে মানে এই যে আমার ভিতরে যে একটা আস্থা তৈরি হয়ে গেল বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়ে গেল যে আমি শুধুমাত্র কোর্স কেনার জন্য আমি নাম ঠিকানা লিখছি আমার ফোন চলে আসছে তার মানে আমার কাস্টমাররা যা যারা আমাকে আসলে এইভাবে নক করবে তাদেরকে আমিও ফোন দিতে পারবো তাদেরকে আমিও সব করতে পারবো সব করতে পারবো সাথে সাথে আমি আমার অফিস থেকে গিয়ে বিকাশে টাকা ঢুকে আমি সাথে সাথে কোর্স নিয়ে নেই তো নিয়ে নেওয়ার পরে কোর্স আমি পাই কোর্স পাওয়ার পরে সভাপতি মেন্টর এখানে একটা কথা না বললেই নয় একুশ সালে যখন আমি আপনাকে নক দেই আমি আমার এক ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে তখন আমি আমার ফাউন্ডেশনের মডারেটার আমার এখন স্পষ্ট মেসেজ আসে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে মানে অন্য ভাই নিয়ে না যেই ছেলে একদম ছোট মানুষে আমাকে কি শেখাবে একদম সত্যি আরে কি মনে হয়েছে যে এর থেকে আমি কি শিখব এখনো ছোট আছি না মনে হয়েছে না না ঠিক আছে এই চিন্তা থেকে আপনি আমাকে মেসেজে রিপ্লাইও দিয়েছেন কিন্তু আমি আর সেই লিঙ্কে আর ক্লিক করি নাই যাই হোক এটা আমি যে অনেক পরে যা দেখছি যে আমি লিঙ্কে ক্লিক করে নিই তো কোর্স নিলাম ভাবলাম যে একটা কোর্স একটু দেখি আমার ওয়াইফ অসুস্থ তখন মানে একদম বেবি হবে হবে এই টাইমে তো বাড়িতে আর গেলাম না পরে ওকে বললাম যে তুমি আমাকে খুব একটু সুযোগ দাও যেহেতু আমার আর একটা বেবি আছে ও সবসময় মানে আমার পাগল ও অফিসে আসে যায় আমি বললাম যে আমাকে দুই তিন দিন একটু সময় দাও আমি একটু দেখি আমি যেহেতু একটা কোর্স নিয়েছি কোর্স শুরু করলাম মেন্টা সকাল দশটা এগারোটা বাজে আমার অফিসের চেয়ারে বসে আমি দেখতে স্যার ভালো লাগতেছে দেখতে স্যার ভালো লাগতেছে কখন যে দুইটা আড়াইটা বেজে গেছে দুপুরে এটা আমার মাথার মধ্যে আমি টেরও পাই নাই তা আড়াইটা বেজে যখন আমার ওয়াইফ আমাকে ফোন দিয়ে বলল খেতে আসো তা আমি খেতে গেলাম খেতে যাওয়ার পরে আমি কোনো কথা বলি না মানে আমার মাথার মধ্যে খালি একটাই যে আমি এতদিন কোথায় ছিলাম আমি কেন এতদিন উঠে আসি নাই আমি কিন্তু মাত্র তিন থেকে চার ঘন্টা আমার হয়েছে বা হ্যাঁ এরকমই তিন তিন ঘন্টার মতো আমি ক্লাস করছি এতে আমার এই ফিল্ডটা হচ্ছে যে আমি আমার জীবনটাই মনে হয় ব্যর্থ করে ফেলছি বিভিন্ন জায়গায় ছুটে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাত খাইলাম আমি বললাম যে কোর্স তো দেখা শুরু করেছি মনে হচ্ছে যে আমি আমি এতদিন যা চেয়েছি তা মনে হয় পাচ্ছি তুমি বাবু যেন নিচে না আসে কারণ যেহেতু উপরে এবং নিচে ও দৌড়ায় চলে আসে বলছে ঠিক আছে তিন দিনে আমি পুরো কোর্স কমপ্লিট করি খেয়ে না খেয়ে সকাল টু রাত তিনটা চারটা কখন বেজে যায় মানে আমার এটা দেখার বিষয় না কেউ আপনাকে দেখেও নেই না আমাকে কেউ দেখেও নেই ঠিক আছে তো আমি এই তিন দিনে কোর্স করতে 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 আমি নোট ডাউন করলাম নোট ডাউন করে আমি এই কোর্সের মধ্যে পাইলাম যে আমি তো কোর্স কমপ্লিট করে ফেলছি তাহলে আমার কি দরকার আমার গোল্ড দরকার যেহেতু এখানে গোল্ডের একটা ভ্যালু আপনি শেয়ার করেছেন তো গোল্ড দরকার আমি গোল্ড নিব আমি ম্যান্টোরকে ম্যান্টোরকে নক করি 
তখন আপনাকে আমি মেসেজ দিতে গিয়ে দেখি যে আমি একুশ সালে আপনাকে মেসেজ করেছি আমিও কেবল দেখলাম হ্যাঁ একুশ সালে মেসেজ করেছি এবং আপনি খুব পোলাইটলি বলেছেন যে সাথে আছি কিন্তু আমি আর সেই মেসেজ আপনি যে আমাকে লিঙ্ক দিয়েছেন সেই লিঙ্কে লাভ রিয়েক্ট দিয়েছে আমি চব্বিশ সালে এসে তেইশ সালে এসে তো আমি ভাবলাম যেহেতু কোর্স করেছি আমি গোল্ড নিব আমি ম্যান্ডোরকে একটা নক দিই ম্যান্ডোরকে নক আপনাকে নক দিলাম নক দেওয়ার পরে আপনি বললেন যে কোর্স দেখা শেষ হয়েছে কিনা যে দেখা হয়ে শেষ হয়েছে আমি ম্যান্ডোর আমি গোল্ড নিতে চাই তখন মেবি আপনি এরকম বলছিলেন যে গোল্ড তো বিশ থেকে পঁচিশ দিন পরেই দিচ্ছি তখন আপনি নিয়েন আপনার সাপোর্ট অ্যাডমিনের সাথে যোগাযোগ করেন তো তখন আমি ভাবলাম যে আমি গোল্ড নিবো ম্যান্ডোর দিবে না কেন দিবে না তারপরে সাপোর্ট অ্যাডমিনকে আমি জানাইলাম যে আমি গোল্ড নিতে চাই বললো আপনি কি প্ল্যান লেখছেন কেরা আমি বললাম যে প্ল্যান তো লেখছি ম্যান্ডোরকে তো বলছি আমি প্ল্যান লিখেছি দেখি পরে আমি যে ওই যে কোর্স করছে তিনজন ওই তিন দিনে আমি ডায়েরিতে সব লিখে ফেলছি আমার যেই সিলভার কোর্সের যে ডায়েরিটা আমি গিফট পেয়েছি একটা পেজ খালি নেই মানটোর শেষ শেষ সব শেষ মানে এ টু জেড লিখে সব সিলভার দেখেই ভাই কারেক্ট ডায়েরি দিয়ে আচ্ছা এখন আমি সাপোর্ট অ্যাডমিনকে নক দিলাম ওনারা বলে যে আপনাকে প্ল্যান দিতে হবে কি প্ল্যান দিতে হবে এই যে আপনি যে সিলভার দেখেছেন মূলত এখন কিন্তু আমার মূল ফোকাস হচ্ছে আমাকে গোল্ড নিতে হবে এই জায়গায় আমার এখন মূল ফোকাস তো গোল্ড নিতে হবে কেন নিতে হবে আমি যখন সিলভার গ্রুপে যুক্ত হলাম আমাদের ডায়মন্ড মেম্বার এবং যার সাকসেস স্টোরি বের হলো হৃদয় ভাই প্রথম হৃদয় ভাইয়ের পোস্ট দেখলাম গাজীপুরের হৃদয় ভাইয়ের আমি প্রায় তিন চার বছর একসাথে একই জায়গায় ছিলাম কাছাকাছি তো হৃদয় ভাইয়ের ব্যবসা সম্পর্কে আমি জানি তার পজিশন আমি জানি সবই আমি মোটামুটি জানি হঠাৎ করে হৃদয় ভাইয়ের পোস্ট দেখে আমি সেলস পোস্ট সে প্রত্যেক মাসে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা সেল করে আপনি কি আকাশ থেকে পড়লেন আকাশ থেকে না মানে আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি কোথায় ছিলাম সাথে সাথে আমার মন পুরো খারাপ হয়ে গেল যে হৃদয় ভাই এমন একটা মানুষ সে আমার এত ভাই সে আমাকে কেন বলবো তো এখানে একটা বলবে কি এই সিচুয়েশন না পড়তে যান যারা ওটিএর মেম্বার ভাই ব্রাদারকে বইলে রাখেন যে আমি ওটিএর মেম্বার কারণ এই যে ওনার যে মনটা খারাপ হয়েছে এটা রিজন হচ্ছে হলো এই জন্য খারাপ হয় না যে আপনার রেজাল্ট বেশি হৃদয়কেই বলতেছি এই জন্য না যে রেজাল্ট ভালো এই জন্য যে এই কথাটা কেন আমার সাথে শেয়ার হয় নাই যেহেতু এতদিন একসাথে ছিলাম আর অনেক সময় ওটিএম মেম্বার আমরা যারা আপনি তো খুব বোল্ড মানুষ আমি জানি আপনাকে আপনি শেয়ার করতে খুব ভালোবাসেন যেটা বিলিভ করেন সেটা বলেন অনেকেই ভয় পায় যে আমি কোর্সের কথা বলবো না জানি আবার কি বলে অনেক আছে না যে একটা নেগেটিভিটি কোর্স করা লাগবে কেন বা কোর্স করলেই অন্যরকম ফিল আসে মানুষকে জানানো তো এরকম আমি অনেকেই পাইছি যারা এরকম কথা বলতে একটু লজ্জা পায় বা ভয় পায় বা মনে করে যে আবার মনে করে না যে আমি কোর্স ব্যাসার চিন্তা করতেছি কিন্তু এটা যে একটা বিশাল উপকার হয় অনেক সময় এটা কিন্তু এই যে আপনার মন খারাপ দিয়ে ক্লিয়ার হইল হ্যাঁ এবং এ শুধু এটাই নয় মানে আমার থেকে যে প্রোডাক্ট নেয় আমাদের গোল্ড মেম্বার মারুক ভাই উনি আমার থেকে প্রোডাক্ট নেয় আমি কেন না আমি চিন্তা করলাম যে আমার আপনার থেকে নাই হ্যাঁ এখন পাঞ্জাবি করে এখন আমার থেকে নিচ্ছে না কিন্তু শুরুটা তার আমার থেকে নেওয়া তো আমি চিন্তা করলাম যে আমার তার কাউকে দেখার প্রয়োজন নাই আমার ভাই হৃদয় ভাই আমার খুবই পছন্দের মানুষ সেও ব্যক্তিগত ভাবে আমার অনেক পছন্দ করে সে সেল করতেছে এত টাকা মারুফ ভাই সে আমার ক্লায়েন্ট সে সেল করতেছে এত টাকা তাহলে আমি তো পারবোই কারণ আমার তো কনফিডেন্স আছে তো আমি চিন্তা করলাম যেহেতু আমি এই কষ্টটা পেয়েছি আমি তখন থেকে একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে এই কষ্টগুলো আমি আমার যারা ভাই ব্রাদার আছে তাদেরকে কাউকে আমি পেতে দিব না যাই হোক সেদিকে যাচ্ছি তো আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আমার গোল্ড রাখবে হৃদয় ভাই বলো যে ভাই গোল্ড নেন অনেক ভালো কিছু হবে গোল্ডের জন্য মূলত আমার সাপোর্ট অ্যাডমিনের সাথে যোগাযোগ করা আমি প্ল্যান দিই আমার প্ল্যানে অনেকগুলো ভুল ধরলো আমি সেটা আপনার খারাপ লাগে নাই সাল থেকে বিজনেস করতেছি মিয়া তুমি আমার প্ল্যানে ভুল ধরো সেটা সেটা তো লাগছেই আমি বললাম যে না প্রথমবার যেহেতু ভুল হতে পারে দ্বিতীয়বার দিচ্ছি সে আমাকে আবার ভুল ধরলো তখন আমার হেভি মেজাজ গরম হয়েছে যে আমি সেই তেরো সাল থেকে বিজনেস করি যেটা আপনি বলে গেলেন আমি আসলে আমার ভুলটা কোথায় তো খারাপ লাগলো আমার কাছে কিন্তু একটা ভীষণ ক্লিয়ার হৃদয় ভাই যেহেতু চল্লিশ লাখ টাকা সেল করে আর রিজ ভাই বা অন্য অন্য যারা সেল করে কোটি টাকা তাদের কাছে এখন আমি তাদেরকে আমি আমার সামনে আনি নেই হৃদয় ভাই যেহেতু সেল করে আমাকে পারতে হবে তো আমি কোর্স রাগ হয়েছি সাপোর্ট অ্যাডমেন্টের প্রতি কিন্তু আমি কিন্তু কমপ্লিট করছি আমি আবার দেখছি এভাবে করতে করতে প্রায় ছয়বার আমার 
মেবি মানে এটা একটু কম এটা একটু বেশি এইভাবে করতে করতে আমি ছয়বার ছয়বার আমার দেখা হয়েছে এবং ওই যে বললাম মানটা আমার ডায়েরি পুরা শেষ ওই ডায়েরির বাইরেও মানে আমি এক ক্রিম ই কিনি অফসাইড পেপার কিনি আমার গোল্ডের যে ক্লাস আমার চলছে আমি বেশ কিছুদিন গোল্ডের ক্লাস করতে পারি তো তখন নিতে পারেন না যখন আসে তখন নিতে পারছি না নিতে তো পারি নাই মানে নিতে পারি না হচ্ছে কি কারণে মানে এজ এ সিস্টেম এটাও কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগছে না এটা 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 তো আমি একটু বলে নেই এটা থেকে শুরু করেন হ্যাঁ এখানে দুইটা বিষয় হয়তো বাইরে অনেকে বুঝবে না যারা পাবলিক ভিডিও দেখতেছে দুইটা বিষয় জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাকসেস স্টোরি আজকে শুনতেছি না আমি ফার্স্ট অফ অল জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাকসেস এত ছোট সাকসেস আমি শুনবো না সেটার কথা জাহাঙ্গীর ভাইয়ের কিছু প্রবলেম আছে আমাকে দুই দিন ধরে বলতেছিল মিথুন ভাই আমাকে প্রচুর চাপ দিছে আমরা কিন্তু বোঝেন এখন থ্রি পয়েন্ট ওতে মানে ফার্সন থ্রিতে আমরা হিউজ কাজ করতেছি তারপরেও মিথুন ভাইয়ের কথা যে অ্যাটলিস্ট দুইজনকে টাইম দিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে বাট এইটা একটা ম্যাটার জাহাঙ্গীর ভাই যখন আসে আমার কাছে একটা রিপোর্ট আসে রাইট আমাদের মেম্বার তো আপনাকে অনেকে চেনে যে লোক থেকে একটু সাবধান কেন সাবধান আমি এখনো সরাসরি বলতেছি পাবলিকলি বলতেছি যে যেহেতু উনি ফাউন্ডেশনের সাথে আসেন বা উনি ভলেন্টিয়ার কাজ করেন তো ওনার প্রতি সবাই খুশি হবে এটা আসলে মানে উচিত না যে সবাইকে যেমন আমরা ফাউন্ড মাঠে কাজ করি অনেক সময় অনেকটা বলতে হয় শুনতে হয় তো আমি বললাম যে সমস্যা কি বলতেছে উনি একটু মানে মাথা গরম রাইট তো ওই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করতেছিলাম যে ছয়বার সাপোর্ট অ্যাডমিন যদি মানে আপনাকে রিভিশন দেওয়ায় আমার এখান থেকে একজন রিফান্ড নিয়ে গেছে কি জন্য জানেন তিনবার সে প্ল্যান জমা দিছে তিনবার পরে অ্যাপ্রুভ হয় নাই সে আর ধৈর্য ধরতে পারে নাই তার মনে হয়েছে যে এরা বেশি বোঝে আই এম ডান উনি খুব বড় এডুকেটেড একজন মানুষ তো বিজনেস এই জায়গাতেই জাহাঙ্গীর ভাই আপনি যদি বিজনেস মনে করেন অ্যাড রান বা সেলস তানা এই যে ধৈর্যটা আছে না যে আপনি এতদিন ধরে বিজনেস করছেন এতগুলো মানুষকে বিজনেস করাইছেন তারপরেও যে রুলস যেটা আপনার মনে হয়েছে যে রুলসটা আমাকে মানতে হবে সে যদি বিশ বার দেয় বিশ বার কি হয়েছে এটা আমি করে ছাড়ব তারপরেই কাজটা হয় সাপোর্ট অ্যাডমিনের সাথে আপনার পার্সোনাল কোনো সম্পর্ক নাই সে আপনাকে তো চেনেও না জানেও না যে আপনি কোথেকে আসছে হ্যাঁ বাট সে আপনাকে কেন দিচ্ছে যারা সে যতক্ষণ পর্যন্ত স্যাটিসফাইড না হচ্ছে কারণ ওখানে যদি কোনো প্রবলেম আমি বাদ দেই তো আলটিমেটলি আপনাকে হয়তো কম ব্যথা দেওয়ার জন্য ডাক্তার পুরো সুতা না কেটে যে জায়গায় ব্যথা লাগবে ওই জায়গায় না কেটে সুতা ভিতরে রেখে কি করলো সুন্দর করে প্লাস্টার করে দিল ক্ষতিটা কিন্তু এখন হবে না এখন আপনি খুব মজা ডাক্তার অনেক ভালো ঠিক তিন থেকে চার বছর পরে যখন ওইটা পচনে ধরবে তখন মন মেজাজ খারাপ হবে যে ডাক্তার ওই সময় এটা কাটলো না কেন তো আমরা ওই জায়গাতে থিম আমরা এখন কষ্ট দিলেও কষ্ট দিতে চাই আমার আমার রুলস যা উঠে যেভাবে এখন বোঝেন আপনি কিন্তু এই প্ল্যানিং যদি এখন রেডি না হয় যদি এখন ক্লিয়ার না হয় আপনার অ্যাভাটার কে কার কাছে সেল করবেন কিভাবে সেল করবেন সে কেন নেবে আপনার আপনি কত ডলারের অ্যাড রান করবেন তারপরে সে আপনার আপনার কথাই বা কেন শুনবে রিটার্ন কেন কম আসবে পুরো সিস্টেমটা যদি আমরা এখন রেডি না করি কাজ হবে না এটা অনেক বড় একটা ইস্যু তো যারাই দেখতেছেন ভাই এই মানুষটারও যদি ছয়বার রিজেকশন হয় বাট কোনোবারই তো রিজেকশন হওয়ার পর এটা মনে হয় না যে তারা ইচ্ছা করে করছে না আপনি পরে ভুলটা তো বুঝতে পারছেন হ্যাঁ বন্ধু আমি অনেকবার ক্লিয়ার হয়েছি এবং সবচেয়ে দেখার একটা ভালো লাগার বিষয় মানে এই জায়গায় কিন্তু আমি আরও ওটিয়ার প্রেমে পড়ি যে আমি টাকা দিব আমি গোল্ড নিব কিন্তু আমাকে মেন্টরও দিচ্ছে না সাপোর্ট অ্যাডমেন্টও দিচ্ছে না বলছে না আপনি যেহেতু বিশ দিন পরে নিবে বিশ দিন পরে আসবে বিশ দিন পরে আপনি পাবেন বাইরে অবশ্য অনেক কথা হয় আমাকে আমাকে নিয়ে মানে ইয়া মানে সিলভারের পরে গোল্ড জোর করে দেওয়া হয় তো আমার তো মনে হয় আপনি জোর করে তো দূরে জোর করে নিচ্ছে আমি আমরা চাই না আমরা চাই না গোল্ড নিতে হবে আর রাইট নাও আমি আজকে আপনাকে বলছি ফার্স্ট ভিডিও তোমার এটাই বলতেছি যে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ও ভাষণ থ্রি যেটা আসতেছে এটাতে গোল্ড নেওয়ার সুযোগ আরো কম মানে আপনি আপনারা লাকি যারা গোল্ড দিবে তাদেরকে যে কি কঠিন পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে তার আগে সে গোল্ডে বা আমাদের পরবর্তী যে অ্যাডভান্স লেভেল ওই লেভেলে ঢুকতে পারবে না যদি সে অ্যাডভান্স না হয় মানে এটা করার কারণে কিন্তু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত যদি আমাদের টাকা কথা বলি যে আমরা টাকা কম পাবো যে কিন্তু আমরা চাই কি এই যে আপনি এখন যে খুশি যে হ্যাপি যে থিম এইটা চাই রাইট এটা তো তারপরে একটু আসি আমি যে আপনি গোল্ড নিলেন গোল্ড লিখতেছেন এবং তারপরে আসলে গত ছয় মাসে কি কি করলেন আর এখন কি প্রবলেম যদি এদিকে আসে মূলত মেন্টর আমি যখন ক্লাস শেষ করি এবং আমি ওই ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় আমি মানে এই যে বারবার যে আমি গোল লেখতেছি প্লান লিখতেছি এর মাঝে আমার আসলে অ্যাকশন শুরু হয় তো প্রথম অ্যাকশন
शेष खेपे गलो सेल हम हटात कर मोबाइल डाउन हो समय समय विशेषकर लार्निंग तो मूलत जो डाक्त मैं फिल मन सब फिल हो पेटर मध्य बेबी गए मिरपुर हस्पिटल पढ़े स्टूडेंट पढ़ाए अनुभव करती कर भलो डाक्त सीजार करते जर हाथ जस खूब भलो ये मूलत जेनारे प्रस्तुतारेबी नई जरा प्रस्तुत 
বেবিটা ওয়েট থেকে শুরু করে গায়ের সব কিছু ওকে মানে অনেক ফর্সা অনেক সুন্দর আমার ওয়াইফের মধ্যে হয়েছে আমি নিজেই আসলে ওকে কুলে নিলাম তারপরে আমার ছোট বোনের হাজব্যান্ড বড় বোনের হাজব্যান্ড দুজনেই ছিল ওনারা ওকে নিয়ে গেল এবং আমিও পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম এই সময়টার জন্য আমার মোটামুটি দুই মাস মানে আমার চলে গেছে তো আসলে মানে আমার বাবা মা তারপর হচ্ছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি ওনারা হয়তো ফিল করে এইভাবে যে ওরা মনে হয় খুব সহজে আসলে ভুলে গেছে মানে আমার এমন কোনো মুহূর্তে নেই আমার দুলাভাই ছোট বোনের হাজব্যান্ড আবার হচ্ছে কোরআনে হাফেজ নাম রেখেছে আর কি কবর দেওয়ার আগে ফাতেমা তো আমি আমার মনে হয় না যে কোনো মুহূর্ত আমি এবং আমার ওয়াইফ ওই ফাতেমাকে আসলে ভোলা পসিবল এটা সম্ভব না যার না যাবে সে তার পক্ষে এটা কখনোই আসলে এই এই মানে যে পরিবেশটা এটা আসলে মানে সে ফিল করতে পারবে না যাই হোক দুই মাস চলে গেল আপনার ভাবি যখন বের হইল বের হয়ে বলতেছে যে বেবি কোথায় বললাম যা আছে ওকে বেঁচে আছে তখন আমি ওরে রেখে আসছি অনেক পরে কিন্তু বের হয়েছে না রেখে আসি নাই আমি তখন হসপিটালে আছি বেহারা ওকে নিয়ে যাচ্ছে বলো যে বেবি কে আছে আমি বললাম যা আছে কার কাছে আমি আর কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারলাম না আমি বললাম যা আছে তুমি যাও পরে ওকে নিয়ে গেল ওইখানে তারপর জেনারেল হসপিটালে আমরা ছিলাম প্রায় সাত আট দিনের মতো যাই হোক পরে ওই এখানে দুই মাস আমার সময় চলে গেল আমার এই দিকটা কার্ড তারপর হচ্ছে পাসপোর্ট সবই চলে আসলো প্রোডাক্ট বের হইতে অনেক সময় চলে গেল আর বেবি মরার পর পরে আমি এই যে আমার যে কোনো সেল হচ্ছে না এখানে যে নেটওয়ার্কিংয়ের যে বিষয়টা আপনি আমাকে বলেছেন আমাদেরকে আমি সেই গাজীপুর তারপর হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ প্রত্যেকটা জায়গা আমি মিরপুর থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি নেটওয়ার্কিং এর জন্য ছুটে গেছি কেন যে আমি দেখলাম যে আসলে আমার বিজনেসটা যেভাবে আপনার এই জায়গায় একটু আটকাই যে আপনার খেয়াল আসে আপনাকে ওই দিন মেসেজ করছিলাম যেদিন আপনি হসপিটালে দৌড়াচ্ছেন যে ম্যান্ডার আমি আমি বলছিলাম যে ভাবির কি অবস্থা এবং বাচ্চার কি অবস্থা আমি মানে সহজে কিন্তু কারো দিকে এতগুলো মেম্বার দশ হাজার মেম্বারের পরে সহজে কারো দিকে ক্লিয়ার হয় না কেন জানি আমার আপনার অ্যাক্টিভিটিতে মনে হয়েছে ইউ আর সো অ্যাগ্রেসিভ ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং এবং এটার জন্য যা লাগে মানে আপনি করবেন তো সেখান থেকে মনে হয় যে এই মানুষটা যেহেতু এত বড় একটা বিপদ সো আমি খোঁজ নেওয়া আপনি আমার ব্যস্ততা বোঝেন তো পরে আবার আপনি আমাকে পরের দিন সরি রিপ্লে দিয়েছিলেন যে এই অবস্থা বাট তারপরেও আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি যে এত কিছুর পরেও আমি ওই সময়ও না আপনাকে আমি এমন পাই নাই যে আপনি দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে গন হয়েছেন আমি দেখছি যে ইউ আর ডুইং সামথিং তখন আমারও একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছিল আমি আজকে ক্লিয়ার করি যে একটা মানুষের ফ্যামিলির অবস্থা ওয়াইফ অসুস্থ বাট সে রানিং করতেছে চলতেছে কি আমি এটা আমার মনে আছে জনিকেও বলতেছিলাম যে এই মানুষটার কিছু একটা হবে আমি এখনো হয় নাই আপনার আমি জানি বাট আমার এখনও ফিল হয় যে তার বাসায় অসুস্থ সে লিখতেছে সে হসপিটালে দৌড়াচ্ছে আবার সে বিজনেসেরও পোস্ট করতেছে গ্রুপেও অ্যাক্টিভ হাও না আমারও তো পসিবল হবে না তো ওই সময়টা আমার ফিল হয়েছে যে না স্ট্রং মেন্টালিটির মানুষ ছাড়া মানে এটা পসিবল না বাট ওই যে নেটওয়ার্কিং এর একটা বিষয় যখন বলতেছিল না ওটা আমার মনে পড়লো যে আমি এটা আমার খেয়াল ছিল হ্যাঁ যখন আমি বেবিকে নিয়ে যাচ্ছি হসপিটালে তো ঠিক মানে আমি তখন কান্না জড়িত ইসে আমি যাচ্ছি ঠিক তখন আপনি আমাকে মেসেজ করেন একটা অ্যান্সার দেন আমি এটা আসলে আমার মনে ছিল এখনো কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে এটা আমি পরে বলি আমি আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় একটা মেসেজ করছিলাম যে ম্যান্টোর আমি আপনার ফ্রেন্ড লিস্টটা থাকতে চাই আপনি ওই সময় সিন করছেন ওই সময় সিন করে আপনি অ্যাকসেপ্টও করেছেন আমাকে মেসেজও দিয়েছেন খুব স্ট্রং মেসেজ তখন আমি বলেছিলাম যে ম্যান্টোর আমি হসপিটাল আছি আমি আমার সন্তানের লাশ নিয়ে কবর দিতে যাচ্ছি তখন সাথে সাথে আপনি বলছেন রিল্যাক্স থাকুন মানে যেটা বলা বোঝানোর জন্য যেটা বলা দরকার সেটা আপনি বলেছেন তারপরে যখন আসলে আমার আসলে সত্য কথা বলে ফিলিংস নাই তাহলে আমি আপনি যেটা বললেন যে বোঝা পসিবল না আল্লাহ তালা এরকম বিপদ আর সময় কারো না দেখ এটা হলো আপনারও যেরকম দোয়া আমারও দোয়া তারপরেও ফ্যাক্ট হচ্ছে হলো 
তারপরেও যে আপনি কাজ শুরু করছেন বা করতেছেন হ্যাঁ অনেকের ওই যে বললে অনেকের ফিলিংস হইতে পারে যে তার মনে হয় মাথায় কিছু নাই কিন্তু আপনি আবার ওটা বললেন যে আমার এবং আমার ওয়াইফের মাথায় অলওয়েজ ফাতেমা থাকে এবং উই ফিল দ্যাট এই ফিলিংস তো আসলে হাউমাউ করে বোঝানোর কিছু নাই এই স্ট্রং মেন্টালিটি যারা মানুষ হয় তাদের ফিলিংসগুলো অন্য জায়গায় থাকে তারপরে মনে হয় আরও দুই মাস পরে আপনার মানে শীতের সময় আসা শুরু করলো শীতের না এর মাঝখানে গরম যেহেতু আমি সেল করতে পারছি না ওই যে সেল অফ হয়ে গেল তারপরে এদিকে আমার ওয়াইফ অসুস্থ আমি তার সেল করার মতো সুযোগ পাচ্ছি না কিন্তু আমি ক্লাস করে যাচ্ছি বিভিন্ন কিছু করে যাচ্ছি এর মাঝে আমি নেটওয়ার্কিং শুরু করলাম মানে প্রথম আমি ড্রাইভার কাছে যাই তারপরে হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ মানে সব জায়গায় যে নেটওয়ার্কিং এর যে পুরো মেম্বারদের কাছে আমার যেতে হবে যেহেতু আমার বিজনেসটা ভালো একটা বিজনেস আমি কোটি টাকা সেল করছি কিন্তু ইনস্ট্যান্ট আমার বাজার করার মতো টাকাও নাই তাহলে আমার এখন যেহেতু প্রোডাক্ট আছে আমাকে সেল করতে হবে যেহেতু মেন্টাল বলছে যে আসলে আগে আপনি নিজেলসে ফোকাস দেন সেলটা শিখেন আগে তো এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আসলে আমার আমি সেল আর হচ্ছে না হঠাৎ করে আমি যত ক্যাম্পেনে রান করি আমার ক্যাম্পেন কোনোটি আর রেজাল্ট আসতে আসে না যে প্রথম যে দুইটা তিনটা আমার যে রান হইল নেটওয়ার্কিং করতে করতে আমি আমার এক দাদাকে পেলাম ওনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকবো সারা জীবন আমাদের ও টিএন মেম্বার আমি নিটু ভাই থেকে শুরু করে সবার সাথে নেটওয়ার্কিং করতেছিলাম সবার দেখি কি ম্যাসেঞ্জারে মানে মেসেজের ষোলো সেন্ট বারো সেন্ট দশ সেন্ট বা বিশ সেন্ট এরকম হচ্ছে খরচ তো কথা বলতে বলতে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে দাদা আপনার সেল কেমন বলে সেল তো ভালো আপনার মেসেজ কত সেন্টে আসে বলে দুই সেন্টে মেসেজ আসে দুই সেন্টে মেসেজ এটা শোনার পরে তো আমার আর ঘুম নাই আমি সকালবেলা আমার ছোট ভাই পরে নিয়ে আমি চলে গেলাম হচ্ছে উত্তরাতে উত্তরাতে গিয়ে ওনার সাথে বসলাম উনি মানে আপনার যত কোর্স সব কমপ্লিট করে ওয়েবসাইট সব কিছু কমপ্লিট করে তারপর সে মূলত ডেনিম নিয়ে কাজ করে ওনার ক্যাম্পেন দেখালো তিন থেকে চারটা সবগুলো দিয়ে দুই সেন্ট এবং পাঁচ ডলারে দশ ডলারে তার পঞ্চাশ প্লাস সেল যেটা ওই মুহূর্তে আমি আর কারোর সাথে নেটওয়ার্কিং করে পাই নাই আমি ভাবলাম যেহেতু উনি করতে পারছে সে বলতেছে যে দাদা আমি অত কিছু বুঝি না তবে আমি এইভাবে এইভাবে করছি আমি বললাম দাদা আমার এইভাবে এইভাবে লাগবে পরে চলে গেলাম যে দাদা আমি কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করব তো এটা আমার একটা প্লাস পয়েন্ট আমি কিন্তু তাকে নক করি না সে আমাকে নক করছে নিজে হেল্প করার জন্য এটা আমি অবাক যে আসলে এটা কেন হইল হ্যাঁ দেড় সোটি রাইট সে আমাকে নক দিল এই ডেক্সে সে আমাকে ক্যাম্পেন ডান করাই দিল আমি তখন পর্যন্ত আমি শুধু অতটুকুই জানি যে বুঝতে গিয়ে ক্যাম্পেন ডান করতে হয় ক্রিয়েট অ্যাড করা যায় এটা আমি জানি কিন্তু কিভাবে করতে হয় এটা আমি জানি না তো উনি আমাকে এনে ডেক্সে প্রায় এক দেড় ঘন্টা সময় দিয়ে আমাকে অ্যাডটা রান করাই দিল আমার বললো আপনি কি কন্টেন্ট দেবেন ও এর মাঝখানে কি হয়েছে মানে কন্টেন্ট কন্টেন্ট যে করতে হবে আমি অনেকগুলো কন্টেন্ট করি নিয়মিত আমি আমাদের সিলভার গ্রুপে আমি পোস্ট দিচ্ছি যে আমার কন্টেন্ট ঠিক আছে কি না তিন মিনিট পাঁচ মিনিট এর নিচে আমি আসলে কোনোভাবে পাচ্ছি না তো হঠাৎ করে এভাবে করতে করতে মানে অনেকগুলো আমি করছি আমি তো আসলে দিছি খুব কম হয়তো আট দশটা দিছি কিন্তু আমি করছি তিরিশ থেকে চল্লিশটা হঠাৎ করে উনষাট সেকেন্ডের একটা ভিডিও আমি করি আমার কাছে মনে হলো যে না এটা মনে হয় ক্যাম্পেন রান করা যায় টেস্ট করতে সমস্যা কি যেহেতু মেন্টো দিছে ওটাই উনি এনি ডেক্সে আমাকে দিয়ে আমাকে ক্যাম্পেন রান করে দিল রান করে দেওয়ার পরে কি একটা কারণ আমি পারলাম না বুঝলাম না সে বলো থাক দাদা দিলে কালকে দেড় ঘন্টা সময় দেওয়ার পরে পরে কিছুক্ষণ পরে দেখে দিয়ে ইন্টারভিউতে আসছে আমি ওনাকে বললাম যে ইন্টারভিউতে তো আসছে থাকুক এটা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখে উঠে দেখে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা মেসেজ এবং পাঁচ ছয় মানে আমার তো অনেক ক্ষুধা আমার তো সেল করতে হবে আমি প্রথমে এই সেল করার জন্য চুয়ান্ন সে পিস প্রোডাক্ট বানাইছি চুয়ান্ন সে পিস প্রোডাক্ট আমার কাছে কিছুই না কিন্তু আমাদের এই ওটির সিস্টেমে বা খুচরা সিস্টেমে এটা অনেক বড় একটা আমি দশ ডলার থেকে ওইটা আস্তে আস্তে আর কারো হেল্প নিলাম না মানে এখন হেল্প নিতে আসলে মানে ভয় লাগে কি বলবে না বলবে কি বলবো ডুপ্লিকেট করেন ডুপ্লিকেট কি আমি আবার এটা এই ডুপ্লিকেট শেখার জন্য কয়েকজনের সাথে নেটওয়ার্কিং করলাম এভাবে করে করে তিনটা ক্যাম্পেন নান করলাম পঞ্চাশ ষাট পিস প্রোডাক্ট যাচ্ছে আমার এই প্রোডাক্ট শেষ এখন এটা আমার আমার ইচ্ছা করতে আছে আমি দুইশো ডলার ক্যাম্পেন চালাবো একশো ডলারে কিন্তু 
এই প্রোডাক্টটা নতুন করে বানাই আমি শীতে তো আসলে সেল করতে পারবো না সময় খুব কম কি করা যায় যেহেতু আমি অনেকগুলো প্রোডাক্ট বানাইছি এ স্টাইলে বানাইছিলাম ছয়শো পিস এ ছয়শো পিস দশ দিনে শেষ তো ভাবলাম যে সেম ক্যাটাগরিতে আর একটা কন্টেন্ট করি আবার আমি সেম এডিয়েন্স দিয়ে সেল শুরু করি দ্বিতীয় দিলাম দ্বিতীয়টাও শেষ ছয়শো তৃতীয়টা দিলাম তৃতীয়টাও শেষ ছয়শো এখন তো আমার মানে ডিপ মানে অন্যরকম ফিল তৈরি হয়ে গেছে যে কীভাবে কি তারপরে লুক লাইক শিখলাম লুক লাইক কীভাবে শিখতে হয় সব আমি কিন্তু এগুলো যা শিখছি সব ওটিআর মেম্বারদের থেকে এবং আমি জোর করে আনি সেটা আমি নিতে পারছি যেভাবে ওকে আমি নিছি লুক লাইক কীভাবে করতে হয় লুক লাইকে দিলাম দিয়ে দিয়ে দেখলাম যে লাস্ট একটা প্রোডাক্ট রয়ে গেছে শীত চলে আসছে এই প্রোডাক্টটা আমি শীতের পরে সেল করব এটার আমি দিব না তো দিয়ে আমি তিনটা স্টাইল শেষ করে ফেললাম শীতের ওই প্রোডাক্ট আমার অ্যাক্সিডেন্টের মুহূর্তে ফ্যাক্টরি একটু ফল করছে আস্তে আস্তে অনেক সময় লেগে যায় তো আমি তো সব সময় আসলে তিরিশ থেকে চল্লিশটা স্টাইল করি এবারে সবচেয়ে কম করছি ছয়টা বারোটা তো বারোটা স্টাইল করার পরে যখন আমি ক্লাস করতেছিলাম গোল্ডের কোর্স দেখতেছিলাম বা ওই যে শর্ট কোর্সগুলো দেখতেছিলাম তখন আমার কাছে শুধু মনে হচ্ছিল যে আমি কেন এতগুলো করলাম যেখানে আমি তিরিশ চল্লিশটা স্টাইল করি বারোটা করার পর আমার কাছে মানে নিজের কাছে অনেক বেশি হ্যাঁ অপরাধবোধ মনে হচ্ছে যে আমি কেন এতটা করলাম নিটু ভাইকে একদিন ফোন দিলাম যে ভাই আমি তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট করে ফেলছে কিন্তু আমাদের ওটি এর ম্যানপুরে যেই মানে শিক্ষা সেই শিক্ষা অনুযায়ী আমার একটা প্রোডাক্ট করলে হইতো কিন্তু আমি জানি যে আমার কোন প্রোডাক্টটা যাবে যাই হোক যেটা হয়েছে ইনশাল্লাহ সব সেল করে ফেলবো আমি কনফিডেন্স দিয়ে তাকে বললাম তো বলতে বলতে আমাদের ওটি এর ভাই রবিন ভাই আপনি হয়তো চিনবেন উনি আমাকে মবিন ভাই মবিন উনি আমাকে ফোন দিয়ে বলল আপনার কন্টেন্ট আমি করে দেব তা আমি আসলে তাকে চিনিও না সে আমাকে কন্টেন্ট করে দিবে যে প্রোডাক্ট আসলে আমাকে ডাই কেন প্রোডাক্ট আসছে তাকে গেলাম সেই যেন কোথ থেকে একজন একটা ভাইকে নিয়ে আসছে মডেলের মতো ওনাকে কিছু অনারিয়াম দিয়েছে যে ছেলেটা আসছে খুবই তৎসামন্য মানে এটা আসলে বলার মতো ওনা এতই কম মানে ওর হাত খরচ কন্টেন্ট করলাম কন্টেন্ট ভিডিও কন্টেন্ট করলাম কন্টেন্ট করার পরেই প্রথম আমি ক্যাম্পেন রান করলাম ওই যে ওই যে যে শিখছি ওই শিখা অনুযায়ী আমি ক্যাম্পেন রান করলাম মানে প্রথম মনে হয় দুই ঘন্টার মধ্যে আমি দেখি তিরিশ হাজার ভিউ আমার ওটা মনে হয় এক মিনিট পনেরো সেকেন্ডের একটা ভিডিও কিছুই নাই কোনো কথা নাই শুধু ভিডিও আর হচ্ছে স্টাইল সেল শুরু হয়ে গেল তা আমার ওই প্রোডাক্টটা তখন আমি স্টাইলে মাত্র আমার কাছে ছিল দুইশো চল্লিশ পিস যেটা আমার হিট এটা আমার দুইশো চল্লিশ পিস প্রোডাক্ট ছিল কোনটা এটা আমার আমার দুইটা দিচ্ছিল না ওটা আমি দেই নাই ওটা আমি আমাদের কাউকে দিই না কারণ ওটা যেহেতু ওটা সব জায়গায় পাওয়া যায় এখন আচ্ছা এই কারণে আমি ওটা দেই নাই তো ওই প্রোডাক্টটা মানে এত সেল হওয়া শুরু হয়ে গেল আমি যারা যেন প্রস্তুত ছিলাম না তা আমরা তখন তিনজন চারজন ছিলাম সেল শুরু হইলো আমি একসাথে একদিনে ছয়জনকে নিলাম টিম মেম্বার ছয়জন কিনে আমি বুঝলাম যে এটা আসলে একটা বিপ্লব ঘটবে আর যেহেতু ওটি তেম এর মাঝখানেও তো আমি আমার এখন একটাই ফোকাস আলামিন ভাই এবং রিজ ভাই ফোকাস কি ম্যান্টোর সব সময় বলে আলামিন এবং রিজ ভাইয়ের কথা ম্যান্টোর মুখে মুখে জাহাঙ্গীর খান থাকতে হবে আমি ওনাদেরকে ছাড়াতে চাই না কিন্তু ওনাদের পাশে বসতে চাই আমার এখন আর কোনো গোল নাই যদিও কিন্তু আমার তখন ষাট বা সত্তর ডলারের ক্যাম্পেন চলে ও প্রথম ক্যাম্পেনে প্রোডাকশন পাচ্ছে না হ্যাঁ প্রোডাকশন আমি পাচ্ছি না প্রোডাক্ট আমার অফিসে আট জন নয় জন ওরা অফিসে সাপোর্ট দেয় কিন্তু এই প্রোডাক্টটা আনার জন্য যেহেতু আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল আগের থেকে কিছুটা না ভালোই অভিজ্ঞতা আছে যে প্রোডাক্ট কীভাবে বের করতে হয় মানে আমি এতটাই অসুস্থ হয়েছি এখানে শ্রম দিতে গিয়ে মানে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় আমি টাপনিল খাই টাপনিল খাইলে অনেক সময় প্রসাবের রাস্তা জলে তা আমার এমনও দিন গেছে এই সেলস করতে গিয়ে আমি তিনটা টাপনিল খাইছি তারপর আমি অফিসে ব্যাক করে নিয়েছি এবং প্রোডাক্ট বের করে আর নিজে থাইকা নিজে হেল্পারি করে ফ্যাক্টরি থেকে আয়রন পর্যন্ত নিজে করে আমি আমার যে সেলস নেই আমি সবাইকে বলছি আগে তো কোটি টাকার সেল করছেন তখন এত কষ্ট করতে হয়েছে না এত কষ্ট করতে হয় নাই 
जिस অটো বিজনেস করা এক জিনিস আর নিজে যখন কাঁধে মাল নিয়ে দৌড়াচ্ছেন মজা পাচ্ছেন কিন্তু এমন না কষ্ট করে করতে না না কোনো মজা মানে ইউ নো যে আমার এটা করতে হবে ভালো লাগতেছে এটা হলো শিখছেন শেখা বিষয় লাস্ট পর্যন্ত শীতে আপনার লাস্ট টোটাল সেল হইছে কত সেটা সেদিকে যাচ্ছি তো আমার ওই যে সেলটা যে হচ্ছে আমি আমার টিম মেম্বারদেরকে বললাম যে আজকে থেকে তোরা তোমরা সবাই বস আমি একমাত্র ব্যক্তি তোমাদের সবার কর্মচারী আমি তোমরা আমাকে নির্দেশনা দিবা আমি প্রোডাক্ট দেব সেল তোমরা করতে থাকো मानदिन लस हम बंद कर प्रायल्स शेष करते प्रथम पार्ट सेकेंड पार्ट एर पर आपलोड हो देखते पाबें कल बा परशु सो से पर्यत वेट करें ट्रस्ट मी एखे एत कि लार्निंग आपनी जो इटना देखे थकें पर पार्ट मिस कर लेकिन मिस हो जाए बाट अवश्य देखते हैं असलम